Hello viewers, welcome to RR Learning Zone. So in today's class, we will learn about types of noun. So even the class alli nāvu types of noun bagge tilkona. Nani hindi already parts of speech anta ondo video madi the adrola ke nivu part by part adana nivu clear ragi norko bodo. So basically there are five types of noun. So noun orla ke yesto types norte apandre there are five types. Ado yaad ya do na dana yega nāvu. The first one is proper noun, second noun is common noun, third noun is collective noun, fourth noun is material noun and fifth one is abstract noun. So, this is the main noun. So, this is the five main types of noun. So, the first type of noun is proper noun. So, proper noun is the first type of noun. So, a proper noun is a proper or specific name of a person, place, thing or animal. And the proper ragi, yaudhe vandhu person agir bodhu, place agir bodhu, thing agir bodhu, atwa animal agir bodhu, adhara proper hesare niruttala, adhikke nao proper noun anta kariti vi. So, a proper noun always begin with a capital letter. So, vandhu proper noun ya vaglu nu kuda, vandhu capital letter in the ne start agatthe. So now let us look into some of the examples for proper noun. So proper noun is examples in any one other than our corner. So we will on the picture and on our third bodo. It almost teller go go to the Paris. So Paris is a beautiful city. Paris is a beautiful city. So you on the sentence and Paris. It is the name of a particular place. So Hagagi Paris and an avili proper noun and the Consider Martivi. Hagani we will observe Marbodu. Paris, it is started with a capital letter uppercase ali, P uppercase ali do start ag there. Hagane proper noun again on the example and an old conta hogana. So, uh, in on the example here the hogtani Ishank is an intelligent boy. So, Ili Ishank it is the name of a person. So, name of a person Agirodrinda Ili Ishank is called as a proper. Now, Nakandra the Kaladi Vodu Hesari De. The second type of noun is common noun. So, Nivili image in a note there bodu. Common noun Sandre, a general word for a person, place, thing, or animal or idea. So, in Agirbo, that can the general name under a particular agia of the Hesari Rala, for example, Yadon the idea ir bodu, person ir bodu, Adikinavo, common noun anta karitivi. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. So, one day class at the kind in under one day prakara the was to go to the manusha agir bodu. Our record of the history in our common noun and the karitivi. So, common noun are not always capitalized. So, either the name of consider mad the ko yella time alone could a common noun no capitalize agala. Ade proper noun it always begins with a capital letter so now let us look into some of the examples for common noun common noun is some of the examples and now nor konta hogana the girls are playing so the girls are playing so in this sentence girls are the specific sorry non specific name so only girls are and there are a group of girls in there. So, all in our particular in the girl and then a hair tile. So, on the group at one the class again, I mean, and the curry TV glass and sorry, girls and the curry TV. So, the girls are playing. So, e sentence only girls, it will be standing for the common noun. Again, I know the example is over now. So, common noun again. So, you didn't even know that both do. I went to a beautiful park today. So in this sentence, now now the pandra do park, but park ko adi e nanta kariti me thandra that is a non-specific name. Yau parki hogi danta nan helta ila. For example, if I go to Vishweshwaraya Park, then Vishweshwaraya Park will be a proper noun. But whereas e parki hogi dini, but enta park anta nan dili helta ila. So idu non-specific agi the haga ge. This is an example for common noun. So the third type of noun is collective noun. So collective noun is third type. When a noun stands for a collection of people or things considered as one complete whole, it is called a collective 
ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಅ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅ ಕಾಲೋನಿ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಶಿಪ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಸೊ ಅ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಸೊ ಹರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮಂದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನಿಗೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಗುಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕೀಲಿಯ ಗುಚ್ಚ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಎ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೇ ವುಡ್ ವೂಲ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಸಿಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನು ಈ ರೀತಿಯ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇರ್ ಬಟ್ ದ ಚೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವುಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮರದ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಚೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ದ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿ
ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪುವರ್ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸಿ ಆ ಇನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್